ABC üçgeni de AB, BC dedik. BA açısı EAC açısına eşit. ACD DCE açısına eşit. EC kök 5, DC 3. Bize sorulan BE x nedir? Şimdi açı ortaylar verilmiş. Üçüncü açı ortayı da biz çizelim. Burası 45, 45 böler. Çünkü iki tane açı ortayı varsa üçüncüsü de açı ortayı olmak zorunda. Buraya alfa diyelim. Burası alfa artı 45 olur. Buraya da beta beta diyelim. Şimdi 2 alfa 2 beta artı 90 180'den alfa artı beta 45 çıkacak. Alfa artı betanın 45 olduğunu bulduk. O zaman 2 iç açı alfa ile betanın toplamı burayı verecek. 45'i verecek. Burada bir benzerlik var. Büyük üçgen ile küçük üçgen arasında bir benzerlik var. Birinci üçgen küçük üçgen, ikinci üçgen büyük üçgen. Nasıl bir benzerlik var? C açımız şu açımız ortak açı. Şuradaki küçük açımız ortak açı. Ona göre bakıyoruz. Arada bir benzerlik var. Çünkü ortak açı 45 var. 45 var. Burası da alfa artı 90. Burası da alfa artı 90 yapıyor. Şurası da alfa artı 90. Şimdi benzerlik var. Alfa artı 90 küçük üçgende 3'ü gördü. Büyük üçgende alfa artı 90 x artı kök 5'i gördü. Küçük üçgende 45 kök 5'i gördü. Büyük üçgende 3'ü gördü. Kök 5 bölü 3. Şimdi işler dışlar çarpımı yapalım. Direkt karşıya bunu x artı kök 5 olarak yazalım. Karşıya attık bunu. Bunu da karşıya çarpma olarak atalım. 9, 3 kere 3, 9 bölü kök 5 olsun. Kök 5'e x olarak atalım. 9 kök 5 eksi kök 5 kök 5 kök 5 5 yapar. 9'dan 5 çıkarsa 4 yapacak. 4 bölü kök 5 4 bölü kök 5 de 4 kök 5 ile genişletirsek 4 kök 5 bölü 5 yapacak. Cevabımız A seçeneği olacak. Onuncu sorumuzu çözelim. ABC, EDC açılarının toplamı 180 derece. O zaman buraya alfa diyelim. Buraya da beta diyelim. Alfa artı beta 180 derece. Yani alfa artı beta 180 derece. Şimdi ED'ye bir tane paralel çizelim ki betayı kaydıralım. Paralel çizdik. Beta kaydı. Beta ile alfa 180 ise burası da alfa olacak. Çünkü toplamları doğru açı 180. O zaman bu iki kenar birbirine eşit çıktı. İkiz kenar üçgen çıktı. Şimdi AC'ye 3 kat diyoruz. AC 3 kat. EC ise 2 kat. EC 2 kat dedik. AC ise 3 kat. Buraya 1 kat kaldı. O zaman buraya 2A dersek burası da 3A olacak. Burası da 3A yapıyor. Çünkü ikiz kenar olduğu için. Buradan da AB bölü ED oranımız yazalım hemen. AB'miz 2A. Pardon. AB'miz 3A. ED'miz 2A. 3 bölü 2 oranına ulaşacağız. A'lar gitti. 3 bölü 2 oranına ulaştık. Cevabımız edil ne oluyor? 11. sorumuzu çözelim. AE 4 santim. ED 2 santim. Şimdi 
Burada D doğrusu boyunca BDC üçgenimiz taşınmış, simetri alınmış. O zaman bunlar birbirine eşit olacak. Bunlar da birbirine eşit. Şimdi açı olarak değer verelim. O zaman tepe açıları da eşit olacak burası. Alfa alfa. Buraya da beta diyelim. O zaman 2 alfa beta 90 derece. Şimdi burası 2 alfa beta 90 derece. Beta burada var. O zaman burada da 2 alfa olmak zorunda. 2 alfa beta 90 yaptığı için. Burası da beta yapacak. 2 alfa beta 90 olduğu için. Burası beta iken burası da beta. Burası beta ise geriye 2 alfa kaldı. Alfa artı beta içeriye taşıyalım. Şu küçük açıya taşıyalım. Burası alfa artı beta yapacak. Alfa artı beta oldu. Burada da 2 alfa var. Bunların toplamı buraya verecek. 3 alfa artı beta yaptı burası. Buradaki iki açı birbirine eşit. Burada beta 2'yi görmüş. Burada ise beta 4'ü görmüş. 1'e 2 oranı var. O zaman biz buraya 2 alfa x dersek. Buradaki 2 alfamız ise 2x olur. 90'a y dersek. Buradaki 90'da 2y'yi görecek. Burası y iken burası de y oluyor. Buradan öklüt uygulayalım. 2x'in parantez karesi. Dört çarpı tabandaki parça dört çarpı iki artı y. Şimdi buradan dört x kare eşittir dört kere iki sekiz artı iki y çıktı. Bu birinci denklemimiz. Bir tane de x var, iki var, y var. Buradan da Pisagor'dan x'in karesi, 2'nin karesi, y'nin karesi eşit. Buradan istenen değer neydi bizden? F de y isteniyordu. O zaman x'leri çekelim. x'in karesini çekelim. y kare eksi 4. Bunu getirip aşağıda yerine yazalım. 4 katını alalım. 4 katını alırsak 4 y kare 4 katı eksi 16 eşittir. 8 artı 2y. 2y'yi sol tarafa alsak 4 y kare eksi 2y 8 aldık eksi 24 eşittir 0 yaptı. Denklemi çözeceğiz. 2'ye bölelim. 2y kare eksi y burası da eksi 10 eşittir 0. Şimdi seçeneklerden sağlayan var mı? Direkt ona bakalım. 8 buraya geldiği zaman eksi 8 şurası eksi 24 yapacak. Şöyle düzeltelim. Eksi 24'e 2'ye bırasak eksi 12 yapacak. Seçeneklerden koyalım. 4'ü koyarsak 4'ün karesi 16 sağlamayacak. 3'ü koyalım. 3 Şurada da düzeltme yapalım. Burada da çarpma yaparken dikkatimizden kaçmış. 4 kere 2 8 4 kere y 4 y. Düzeltelim şunu. 4 y şurası 4 y yapacak. Düzeltelim. Sol tarafa geçsin 4 y. 2'ye bölsek 2'ye kalacak. Tekrar 2'ye böleceğiz. Tekrar bölelim. Y kare eksi y eksi 6 yapıyor burası. 0. Buradan da hangi seçenek sağlar? Ya da çarpımları 2'ye 3. Onu çözelim şurada. Y kare 
eksi y eksi 6 sıfır. Çarpımlar eksi 6'yı veren toplamları eksi 1'i veren sayı bakıyoruz. Eksi 3'e 2. Eksi 3'ü de karşıya atarsak y değerimiz 2, 3 çıkmış olacak. Yerine koyalım bakalım deneyelim. 3'ün karesi 9, 3 çıkarsa 6, 6 eksi 6'dan 0 yapıyor, yapıyor. Değerimiz 3 oluyor. Sorumuzu çözelim. ECCF paralelmiş. Buna alfa A diyelim. Buna da A diyelim. O zaman, o zaman burası 2A olacak. EC CF'ye eşitti. BD de BE'ye eşit. Buradaki açılar da birbirine eşit olacak. Buradaki açılara da BB diyelim. Ya da teta teta diyelim. Teta diyelim. Buna da teta. Buradaki açıya da X diyelim. X artı teta oldu burası. Burası da X artı teta oldu. Sonra iki iç açının toplamı üçüncü dış açıya eşit. İki iç açının toplamı üçüncü dış açı eşit. O zaman 2A ile teta'yı toplayalım. 2 artı teta dış açımız olan 2x artı teta eşit. Tetalar giderse a eşittir x çıkacak buradan. Yani x değerimiz ne oluyor? a oluyor. Sonra a e'ye x diyelim. Şu uzunluğa x diyelim. Birinci üçgenimiz bu üçgen. İkinci üçgenimiz uzunluğu verilen üçgeni alacağız. Benzer üçgenlerden 12. İkinci üçgenimiz de büyük üçgen. Bunlar benzer. Neden benzer? Teta var. Teta var. A var. A var. Üçüncü açılarda birbirine eşit. Şimdi bir bakalım. X'i gören üçüncü açılar. X'i gören üçüncü açılarda birbirine eşit. X bölü 12. Sonra A'yı gören açımız 4. A'yı gören kenar 4. Burada A'yı gören ise büyük kenarımız X. 4 bölü X. Buradan da X kare 48. X'imiz de buradan 16 çarpı 3. 4 kök 3 yapacak. Yani istenen cevap C seçeneği 4 kök 3 benzerlikten sonuca ulaşmış olduk.